హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వచ్చేసరికి ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది చూసుకుందాం అంటే మనకి యూనిక్స్ అనేది అసలు స్ట్రక్చర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు అది ఎందుకు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అనేది చూసుకుందాం మనకి ఇక్కడ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేయర్స్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ లేయర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసరికి మనకి హార్డ్వేర్ కెర్నల్ షెల్ యూటిలిటీస్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ లేయర్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది లేయర్ వన్ లేయర్ టూ లేయర్ త్రీ అండ్ లేయర్ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ అనమాట అసలు మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ సో అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామనంటే మనకి ఇంట్రాక్షన్ ఉండడం కోసం బిట్వీన్ ద హార్డ్వేర్ పీసీ హార్డ్వేర్ ఇంకా అండ్ యూజర్కి మధ్య ఒక ఇంట్రాక్షన్ అని ఒక కనెక్షన్ ఉండడం కోసము ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే మనం ఇంట్రాక్షన్ ఉండలేదనమాట మనకి పీసీ హార్డ్వేర్కి అండ్ యూజర్కి సో దాట్ మనము ఈ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ అంతా మనకి ఈ హార్డ్వేర్లోనేమో మనకి హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడము కెర్నోలనేమో అది ఎట్లా ఫంక్షనాలిటీస్ అని ఏవైనా అవి అవి యూజ్ చేసుకోవడం కోసము షెల్లలో అంటే మనకి ఎలా షెల్ అనేవి ఇంకా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏమేమి షెల్స్ యూజ్ చేస్తాము అలా ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉంటుంది అనమాట సో మనము వన్ బై వన్ ఈ లేయర్స్ అనేవి చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి హార్డ్వేర్ లేయర్ కదా సో ఈ హార్డ్వేర్ లేయర్ అంటే ఏంటంటే దిస్ లేయర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇందులో ఏముంటుంది మొత్తం హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట సో మనకి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం హార్డ్వేర్ ఉపయోగం చేయగా ఓకే ఈ హార్డ్వేర్ అనేది మంచిగానే ఉంది ఇది సో అండ్ సో డేటా ఉంది అనేది మనకి మెన్షన్ చేసి చెప్తుంది అనమాట సో కమింగ్ టు లేయర్ టూ ఏంటి కెర్నల్ కదా సో కెర్నల్లో ఏమవుతుందంటే మనకి కోర్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ స్లేబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఫుల్లీ ఫంక్షనాలిటీ అంటే మనకి ఏదైనా ఉందనుకో దానికి ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీగా ఇస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం కెర్నల్ అని చెప్తామన్నమాట కెర్నల్ ఆఫ్ యూనిక్స్ రన్స్ ఆన్ ద పర్టికులర్ మెషిన్ హార్డ్వేర్ అండ్ ఇంట్రాక్ట్స్ విత్ ద హార్డ్వేర్ ఎఫెక్టివ్లీ అంటే మనకి ఈ కెర్నల్ అనేది మెషిన్ హార్డ్వేర్లోనే వర్క్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ మెషిన్స్లో అన్ని మెషిన్స్లో కాకుండా కొన్ని నియముడ్ పర్టికులర్ మెషిన్సే ఉంటాయి ఆ మెషిన్ హార్డ్వేర్లోనే పనిచేస్తుంది అండ్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద హార్డ్వేర్ ఎఫెక్టివ్లీ అంటే ఈ కెర్నల్ అనేది మళ్ళీ హార్డ్వేర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా ఇది వీటి రెండింటి మధ్యనే సంబంధం ఉంటుంది అంటే దీంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రావాలంటే కెర్నల్కి హార్డ్వేర్ తోటి ఇదే కనెక్ట్ ఇంట్రాక్ట్ అవి దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలన్నమాట సో అది రిలేషన్ ఇక్కడ సో ఈ మనకి ఈ కెర్నల్లోనే ఇలా డయాగ్రామ్ వస్తుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ కెర్నల్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అనమాట యూజర్ లెవెల్ కెర్నల్ లెవెల్ హార్డ్వేర్ లెవెల్ సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ లెవెల్స్ మనకి మళ్ళీ లేయర్స్ కాదు ఇవి మళ్ళీ కెర్నల్లో మనకి లెవెల్స్ ఇవి సో ఈ కెర్నల్లో ఇట్లా త్రీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ లెవెల్స్ మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు యూజర్ లెవెల్ ఉంది యూజర్ లెవెల్ ఏంటంటే యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫంక్షనల్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి ఇందులో అంటే ఇప్పుడు యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ సిస్టమ్ అనే వాటిని పిలిచి ఫైల్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని క్యారెక్టర్ డివైజెస్ని బఫర్ క్యాచ్ బ్లాక్ డివైజెస్ డివైస్ డ్రైవ్స్ సిస్టమ్ కాల్ ఇంటర్ఫేస్ని చేస్తున్నాయి అనమాట అండ్ ఫంక్షనల్ లైబ్రరీస్లో వచ్చేసరికి కాల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ప్రో ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఇలా ఉంటుందని ఇవన్నీ వెళ్ళాక ఈ హార్డ్వేర్ లెవెల్లో వచ్చేసరికి మనకి సిస్టమ్ కాల్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది అనమాట సో ఇవి మనకి ఫంక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట ఈ ఫంక్షన్స్ జరిగాక ఇది హార్డ్వేర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మొత్తం ఉంటుంది అనమాట సో అది ఇది కెర్నల్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఈ ఫిగర్ కెర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇవి ఎలా ఎలా వర్క్ చేస్తామనేది చూసుకుందాం మనం మనకి ఈ కెర్నల్ కోతి చాలా ఫంక్షన్స్ అనేవి చేయొచ్చు అంటే ఈ కెర్నల్ అనేది మనకి డివైస్ మేనేజర్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం ఇట్ వర్క్స్ ఇట్ ఆల్సో వర్క్స్ యాజ్ ఎ డివైన్ మేనేజర్ అండ్ పెర్ఫార్మ్స్ వ్యాలబుల్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ అంటే మనకి ఏవైనా ఫంక్షన్స్ చేయాలన్నా కూడా ఐ మీన్ ఏమైనా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ జరగాలంటే మనకి ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ కెర్నల్ అనేది ఉంటేనే అది డివైజ్ మేనేజర్గానో కూడా చేస్తుంది అండ్ ఫంక్షనల్స్ ఏమైనా జరగాలంటే కూడా ఇవి ప్రాసెస్ చేస్తాయి అనమాట అలానే అండ్ డివైస్తో కనెక్ట్ అవుతూ కంప్యూటర్కి కూడా ఇలా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది అనమాట అది మనకి కెర్నల్ అనేది
కొన్ని ప్రాసెస్కి ఎక్కువ మెమరీ కావచ్చు కొన్నిటికీ మాత్రం కొంచెమే కావచ్చు అంటే ఎక్కువ దాని కోసం ఎక్కువ మెమొరీయే ఇచ్చేటట్టు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ యూజ్ చేసినాం అనుకో మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ మెమొరీయే కావాలి అదే తక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువ మెమొరీ వచ్చింది అనుకో ఇక్కడ ఇంకొక కొంచెం మెమొరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది కదా అలా వేస్ట్ కాకుండా దాని సైజ్ని బట్టి దాని సైజ్ ప్రకారమే మనకి మెమొరీ అనేది అలాట్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ అది సో టు మేక్ ఎఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమొరీ అండ్ టు అలోకేట్ ఎ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమొరీ టు ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఇట్ యూజెస్ అంటే ఇట్లా దీనికోసం అని కెర్నల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఎఫిషియంట్గా యూజ్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ లేయర్ షెల్ సో షెల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకంటే ఇదే ఇంటర్పిటర్ అనమాట అదేం చేస్తుంది కమాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా బై ద యూజర్ ఎట్ ద అవి మనకి కమాండ్ అనేవి ఎట్ ద టర్మినల్ అంటే ఎట్ ద ఎండ్ పాయింట్లో మనకి అవ ఆ టర్మినల్స్ అందరినీ కాల్ చేస్తుంది అనమాట so next enti it also keep the history of list of comments you have typed in and ipudu manam edaina search bar lo manam already konni comments ante right command use chesam aa history anedi save chesi pettukuntadu anamata manam next time ipudu en search chesina appudu maniki history lo vastundi ante man kinda search bar lo itla related information chupistundi ala chestundi ante maniki repeat man edaina command anedi repeat kavalanna kuda man already type chesindi appudu kuda manam adi యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి అగైన్ షెల్లో వచ్చేసరికి మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ షెల్ వచ్చేసరికి బ్రౌనీ షెల్ సి సెకండ్ వచ్చేసరికి షీ షెల్ థర్డ్ వచ్చేసరికి కాన్ షెల్ వీటిని సిహెచ్ సిఎస్హెచ్ అని కూడా అనొచ్చు కేఎస్హెచ్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లేయర్ ఫో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లేయర్ సో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఇది అనేది ఒక అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట మొత్తం స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా ఫస్ట్లో ఇక్కడ ఏం చేసాం యూటిలిటీస్ అండ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పాం కదా సో ఇది ఏంది లాస్ట్ లేయర్ అనమాట ఈ లేయర్స్ అంటే ఇది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అని చెప్పొచ్చు కదా ఇది ఇన్నర్ లేయర్ అంటే ఏంటి హార్డ్వేర్ లేయర్ ఇది ఇన్నర్ లేయర్ అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మొత్తం అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇందులో ఉంటుంది ఇది బైనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇది ప్రాసెస్ మనకి సో యూనిక్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్స్ టైపికల్లీ కమ్ విత్ సెవరల్ యూస్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యాస్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు ఈ మ్యాక్స్ ఎడిటర్ ఇమేజ్ వీవర్ జీ ప్లస్ ప్లస్ కంపైలర్ ఎక్సెట్రా సో ఇవి యూజ్ చేస్తాం అనమాట మనం ఈ యూనిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సో అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైపికల్ కమ్ విత్ సెవరల్ యూసేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకి అంటే మనకు అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ నుంచి అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి కదా అట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలంటే మనకి ఇలా చేసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకుంటే ఇవి వస్తాయి అనమాట ఇమేజ్ వీవర్ అయినా కానీ జీ ప్లస్ ప్లస్ కంపైలర్ ఎక్సెట్రా అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్